anche in zona eh, pochi sanno che noi facciamo determinati lavori quando vengono a sapere rimangono esterefatti quando nel 2006 ci hanno chiamato per mettere a posto la Coppa del Mondo che si era rotta la base siamo andati a Parigi e io avevo nella borsa i due dischi di Malachite quando sono stato allinate ho passato la borsa nello scanner la guardia guarda mi fa ma cos'hai due mole ho detto no guarda sono due dischi di malachite perché andiamo a mettere a posto la coppa del mondo che facciamo noi però ho chiamato l'altro e si sono messi a ridere come per dire cosa sta raccontando e io ho detto oh, scusa vediamo le mie cose va Il signor Gazzaniga l'ha sempre detto che lui si era reso conto del fatto che aveva creato qualcosa che sarebbe stato importante, che sarebbe in un certo senso passato alla storia. È oggettivamente un'opera d'arte, è... è moderna, è, è attuale è... e poi è bella, esprime, esprime vita. Papà si ricordava sempre il fatto di aver portato il primo prototipo in Svizzera in macchina, ha detto che era stato un viaggio molto surreale, perché avevano questa coppa che sapevano essere importante, che nessuno però conosceva perché non era neanche stata presentata, eh, l'avevano vista solo alla FIFA ma non era, e ha detto che è proprio stato strano passare la frontiera con questo oggetto messo lì così, e deve essere stata una sensazione strana, io non posso neanche tanto immaginarla perché non essendoci stata, poi lui raccontava le cose con enfasi, con, con tenerezza e mh, partecipazione. E questo è uno dei racconti della mia infanzia che proprio è arrivato sempre così. Come un'emozione, la vedi lì e dici, ah, però fatta io. Dopo la, la Coppa del Mondo c'è stata proprio una, una crescita veloce dell'azienda, sono arrivati nuovi clienti, eh, la UEFA, una serie di altre federazioni internazionali, anche di altri sport, per esempio la volleyball, i baseball. Eh, io ero piccola, mi ricordo che andavo, eh, andavo in, in ditta dal papà e c'era un capannone, questo capannone è immenso, poi da bambina lo vedi ancora più, più grande di quello che in realtà è, comunque era grosso perché c'erano state 100 persone dentro che lavoravano, più quelle degli uffici e tutto quanto ed era un continuo, un continuo produrre, un continuo fare, poi c'era rumore, il rumore delle macchine mi ricordo proprio un, un periodo intenso, a casa, c'era soddisfazione dopo è successo che è cambiato il mercato quindi cambiando il mercato, ehm, essendoci più concorrenza e tutta una serie di fattori paralleli e concomitanti è stato deciso comunque di ridimensionare l'azienda. A quel punto eh, lì c'è stata poi l'idea, secondo me, giusta di concentrarsi sull'alta sull qualità, quindi essere una piccola azienda che fa grandi cose. Il passaggio tra la prima azienda e la seconda è stato un salto di qualità notevole, quindi lavorare per la GDE è stato un onore eh, indefinibile perché trattare queste, queste primizie come la Coppa del Mondo, tutte le varie coppie, la Champions, la, la, la World League e anche e soprattutto non nell'ambito calcistico ma anche parabolistico, quindi eh, a, a livello mondiale eh, e grande soddisfazione. Con la Champions League, l'Europa League, la Super Competition, la Coppa del Mondo di Pallavolo, eh, vari trofei sempre per la volleyball, eh, abbiamo fatto dei trofei molto importanti per i campionati di hockey, tutti i maggiori trofei dei campionati arabi, la Coppa d'Africa, la Coppa del Golfo. Dopo la Coppa del Mondo c'è anche un trofeo più forte, più bello, più eh, la Coppa del Golfo è la coppa con più oro che esiste al mondo perché sono quasi 9 kg d'oro è troppo bella per raccontare anche la storia dei paesi arabi quando si era ancora nel deserto fino a quando sono arrivata adesso la, la civiltà che c'è adesso a me piace la coppa UEFA non so perché ecco la Champions no la coppa UEFA sì 
devo preparare tutte le bandierine, sono 52 bandierine, ogni bandierina ha il suo stampo, bisogna stamparle, tranciarle, fare le impronta, c'è un lavoraccio dietro che poi i giocatori praticamente non sanno che quella è la coppa che fa tribulare di più. È una coppa che ti dà soddisfazione quando la muovi, se viene bene. Quello che mi piace di più è quella Coppa del Mondo, poi tutte le altre so, sono anche belle, però l'unica è, è la Coppa del Mondo. Questa qua che ho fatto quest'anno è stata l'ultima, gli ultimi miei mondiali, dopo andrò in pensione. Avendola sempre sotto occhio uno potrebbe dirsi fa il callo, eh, sempre queste cose qui, invece bisogna rendersi conto che quando si hanno queste cose belle bisogna sempre ogni giorno rendere omaggio e, e riuscire a, a dare sempre il massimo per, per avere sempre queste coppe così, così splendenti. Albertoni era il cognome di mio, del mio bisnonno, GDE, sta per Giorgio, Dionigi e Emilio che erano i nomi del mio papà, quindi eh, dall'altra parte appunto è quasi un, un, un dovere, una, una cosa che a certe volte dici devo per forza fare, però poi alla fine, alla fine della fiera è una cosa bella una parte di te, sei tu. C'è un rapporto familiare qua dentro, ci sentiamo tutti dentro una casa grande che ognuno piace di venire al mattino contento di tornare la sera contento a casa, non c'è veramente un, un rapporto, non so come li spiego. Poi è bello anche raccontarlo ai miei nipoti, soprattutto il grande mi ha detto no no sei un mito. In Italia in fondo facciamo qualcosa di buono combattendo con altre eh, ditte di nazionalità più prestigiose della nostra. Le altre aziende possono fare qualsiasi cosa, però noi come leader non ci batte nessuno. Sono Valentina Losa, titolare della GD Bertoni e tutte queste coppe le facciamo noi.